டு ரேபிட் ஃபயர் சேனல் நாம் இப்போ சிக்ஸ்த்து சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் டேமில் அதுவும் நியூ புக்கில் வந்து ஃபோர்த் யூனிட் வந்து பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா தாவரங்கள் வாழும் உலகம் இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம உயிரினங்களை பற்றி படிக்கிற படிப்புக்கு பேர் என்னென்னா உயிரியல் அந்த உயிரியலில் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அந்த உயிரினங்களோட வாழ்க்கை முறை அமைப்பு அது எப்படிலாம் செயல்படுது எப்படி வாழுது அதை பற்றின ஒரு படிப்பு தான் உயிரியல் அதுலேயும் வந்து ரெண்டு பிரிவு இருக்குது ஒன்று தாவரவியல் இன்னொன்று வந்து விலங்கியல் தாவரங்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியல் பிரிவு வந்து தாவரவியல் விலங்குகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியல் பிரிவு வந்து விலங்கியல் தாவரவியலில் வந்து என்னென்ன பார்ப்போம்னா தாவரங்கள் வந்து எப்படி வாழுது நம்மள மாதிரியே எந்த மாதிரி இருக்குது அதோட வாழ்விடம் எப்படி இருக்குது அதை பற்றி படிக்கக்கூடியதாக வந்து தாவரவியல் இந்த தாவரங்களில் வந்து ஒவ்வொரு பகுதியுமே வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு விதத்தில் வந்து பயன்படுது உணவா மருந்தா அது வந்து மரக்கட்டையா ஏ அது வந்து நமக்கு வந்து வாழ்விடமாக கூட வந்து தாவரங்களை வந்து பயன்படுது அப்படின்னு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தாவரங்களோட அமைப்பு மற்றும் செயல்கள் தாவரத்தின் அமைப்பு அதில் வந்து என்னென்னா பேர்லேயே இருக்குது அமைப்பு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா நமக்கு எப்படி கண்ணு காது மூக்கு இப்படி ஒவ்வொரு உறுப்புகள் இருக்கும் அதே மாதிரி தாவரங்களுக்கும் வந்து என்னென்னா பேர் தண்டு பூ அப்புறம் வந்து இலை இந்த மாதிரி என்னென்னா ஒவ்வொரு உறுப்புகள் வந்து இருக்குது எல்லா தாவரமே வந்து என்னென்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது நிறத்தால் வேறுபடலாம் அமைப்பால் வேறுபடலாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொன்றும் வந்து வேறுபட்டு காணப்படுது தாவரங்கள் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டு பகுதியாக இருக்கும் ஒன்று வந்து மண்ணுக்கு கீழே மண்ணுக்கு மேலேன்னு மண்ணுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து என்னென்னா வேறு இது நமக்கு நல்லா தெரியும் மண்ணுக்கு மேலே அதாவது நிலத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து என்னென்னா தண்டு தண்டில் தான் வந்து என்னென்னா இலை பூக்கா இதெல்லாம் இருக்கும் வேர்லே வந்து ஒரு சில பகுதிகள் வந்து இருக்குது அதை தான் வந்து யூனிட்டில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இது வந்து பூக்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா மண்ணுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது வந்து என்னென்னா வேர் தொகுப்பு மண்ணுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியது வந்து என்னென்னா தண்டு தொகுப்பு அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதான் வந்து ரெண்டு பாகங்களாக வந்து இருக்குது எது இல்லைனா தாவரங்களில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா வேர் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா வேர் தொகுப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது மண்ணுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது இந்த வேர் தொகுப்பு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா நிலத்துக்கு கீழே வந்து காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த வேர்லேயும் என்னென்ன பாகங்கள் வந்து இருக்கும்னா வேர்களில் வந்து கணுக்கள் இருக்கும் கணிவிடை பகுதிகள் இருக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த வேரோட எண்டில் வந்து என்னென்னா வேர் மூடி வந்து இருக்கும் வேர் மூடி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதிகள் அதாவது பாகங்கள் வந்து வேர்லை வந்து இருக்குது இந்த வேர்கள் வந்து எந்த மாதிரி நாட்ட முடியதாக இருக்குன்னா நேர் புவி நாட்டம் கொண்டதாக இருக்கும் நேராக வந்து புவியை நோக்கி போய் வளரக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா தாவரங்களோட தொகுப்பு வந்து எத்தனை வகைப்படும்னா இரண்டு வகையாக இருக்குது அது என்னென்னு தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து என்னென்னா ஆணிவேர் தொகுப்பு இன்னொன்று வந்து சல்லிவேர் தொகுப்பு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து என்னென்னா ஆணிவேர் தொகுப்பு இந்த மாதிரி ஆணி ஆணித்தனமாக உள்ள வந்து நீளமாக போகிறதா வந்து என்னென்னா ஆணிவேர் தொகுப்பு இதுலேயும் வந்து என்னென்ன இருக்கும்னா முதல் நிலை வேர் இரண்டாம் நிலை வேர் மூன்றாம் நிலை வேர்னு வந்து இருக்கும் எது இல்லைனா ஆணிவேர் தொகுப்பில் ஆணிவேர் தொகுப்பு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஒரு விதை வந்து முளைக்கிறப்ப ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ஒரு மொத வேறு தான் வந்து என்னென்னா முளைச்சி வர்றப்ப அந்த வேர் தான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக புவிக்குள்ளே போய் வந்து ஆணிவேராக வந்து மாறுது இது வந்து எப்படி ஆகும்னா தடித்து ஆயிரும் அது வந்து தடித்ததாகவும் நிலையான வேறாகவும் இருக்குது இதை தான் வந்து ஆணிவேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதிலிருந்து வரக்கூடிய பக்க வேர்கள் தான் வந்து என்னது அதாவது துணை வேர்களை தான் வந்து நம்ம இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை வேர்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இது வந்து எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து எது சொல்லலாம்னா இருவித்திலை தாவரங்களில் தான் வந்து என்னென்னா ஆணிவேர் தொகுப்பு வந்து நல்லா காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு வந்து என்னென்னா மா அவரை வேம்பு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா சல்லிவேர் தொகுப்பு சல்லிவேர் தொகுப்பு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இது பார்த்துருப்போம் இது எதுதில் இருக்கும்னா இந்த நெல் மக்காச்சோளம் கம்பு இந்த செடியலை வந்து இந்த சல்லிவேர் தொகுப்பு வந்து காணப்படும் இது வந்து என்னென்னா ஆணிவேர் அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்காது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் மெல்லியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி பருமனும் வந்து என்னென்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் எதுக்குன்னா சல்லிவேர் தொகுப்புக்கு இந்த வேர்கள் வந்து எப்படின்னா அதுலேயும் இந்த சல்லிவேர் தொகுப்பு எப்படின்னா பிடுங்கனா ரொம்ப கொத்தாக வர மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு என்னென்ன எடுத்துக்காட்டுகள்னா நெல் புல் மக்காச்சோளம் இது எல்லாமே வந்து சல்லிவேர் தொகுப்புக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இந்த வேர் வந்து எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு வந்து பார்க்க போகிறோம் தாவரங்களில் கீழே ரெண்டு பகுதி இருக்குது வேர் தொகுப்பு இன்னொன்று வந்து தண்டு தொகுப்புன்னு இதில் வந்து நம்ம வேர் தொகுதியை தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வேர் அந்த வேர் அப்படின்றப்ப வந்து என்னென்னா வேரோட பயன்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா அந்த வேர் வந்து எதுக்குன்னா தாவரத்தை வந்து பூமியில் வந்து நிலை நிறுத்துறதுக
நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ரெண்டாவது தொகுப்பு வந்து தண்டு தொகுப்பு தண்டு அப்படின்றது வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் நிலத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி நிலத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு தாவர பகுதி தான் வந்து என்னென்னா தண்டு தொகுப்பு இது வந்து எப் இது தண்டுன்னு எதை வந்து சொல்கிறோம்னா ஒரு செடி இருக்குன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மைய அச்சை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா தண்டு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த தண்டுலேருந்து தான் வந்து என்னென்னா இலை மலர்கள் கனிகள் இது எல்லாமே வந்து வரும் இந்த தண்டு வந்து எதை நோக்கி வளரும்னா தண்டு வளர்றப்பே சூரியனை நோக்கி வளரும் அந்த தண்டுலேருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு கணுக்கள் கனிவிடை பகுதிகள் இது எல்லாமே இருக்கும் இதுலேருந்து தான் வந்து இலைகள் வரும் அந்த இலையோட அந்த கணுக்கள்லேருந்து தான் வந்து பூ மொட்டுக்காய் இது எல்லாமே வருது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா கணுவிடை பகுதி அப்படின்னு வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ரெண்டு கணுக்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பகுதி இந்த மாதிரி ரெண்டு கணுக்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பகுதியை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா கணுவிடை பகுதி அதுக்கப்புறம் மொட்டு வளரக்கூடிய அந்த நுனியை வந்து மொட்டு நுனி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் எந்த கோணத்தில் வந்து இலையு இலையிலிருந்து இந்த இப்படி ஒரு இலை இருக்குன்னா அந்த கோணத்துலேருந்து தான் வந்து என்னென்னா மொட்டு வளரும் அந்த கோணத்துக்கு என்ன பேர்னா மொட்டு கோண மொட்டு அப்படின்னு வந்து அந்த கோணத்தை வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா தண்டோட பணிகள் வேரோட பணிகள் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி க கண்டோட ப பணிகள் இந்த இதான் வந்து கணிவிடை பகுதி இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோம்னா இங்கேருந்து மொட்டு வருது இந்த கணுக்கும் இந்த கணுக்கும் இந்த கணுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி தான் வந்து கணிவிடை பகுதி இந்த மாதிரி ஒரு இலை வந்து தண்டுலேருந்து வருதுல இதுதான் வந்து கணு இந்த கணுவிலேருந்து தான் என்ன ஆகும்னா மொட்டு வந்து வரும் இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தண்டோட பணிகள் தண்டோட முக்கிய பணி பார்த்தாலே சொல்லிடலாம் அது வந்து இந்த இலைகள் கிளைகள் கனிகள் எல்லாத்தையுமே வந்து தாங்கி நிற்கக்கூடியதாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும்னா வேறு உறிஞ்சு குடிக்கிற அந்த நீர் கனிம சத்துக்களை எல்லாமே வந்து என்னென்னா இந்த பாகங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் எதுக்குன்னா இலைகளுக்கு பூக்களுக்கு கனிகளுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கிய பணியை வந்து தண்டு வந்து செய்யுது அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இலையினால இலை மூலமாக தான் வந்து என்னென்னா ஒளி சேர்க்கை நடைபெறுது ஏன்னா அது வந்து பச்சை கலரில் இருக்குது அதிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட உணவை வந்து தாவரத்தோட மற்ற பாகங்களுக்கு பாகங்களுக்கு கடத்தக்கூடிய ஒரு முக்கிய பணியை வந்து தண்டு செய்யுது சில தாவரங்கள் வந்து என்னென்னா உணவை வந்து அதுவே சேமித்து வச்சுக்கணும் எடுத்துக்காட்டு வந்து கரும்பு கீரை வகைகளே வந்து என்னென்ன இலையிலே வந்து சத்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இலையை பற்றி படிக்க போகிறோம் இலை அப்படின்றது வந்து என்னென்னா தண்டு நம்ம பார்த்தோம் தண்டுவோட அந்த கணுவிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு தட்டையான ஒரு அமைப்பு தான் வந்து என்னென்னா இலை என்னென்னா தண்டுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு கணு இருக்கும் அந்த கணுவிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பசுமை நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தட்டையான அமைப்பு பேர் தான் என்னென்னா இலை அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இலையோட அமைப்பு அப்படின்றது வந்து எப்படின்னா இருக்கும்னா தண்டையும் இலையும் இணைக்கக்கூடிய காம்பு பகுதியை வந்து என்னென்னா இலை காம்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் தண்டு இப்படி ஒரு இலை இருக்குன்னா அந்த இலையையும் தண்டையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை என்ன சொல்கிறோம்னா இலை காம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா அந்த இலை வந்து இப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த இலை இந்த பரப்பை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இலை பரப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இலையில் வந்து ஒரு சென்ட்ராக வந்து ஒரு தடிமனாக ஒரு கோடு மாதிரி போகும் அது வந்து என்னென்னா மைய நரம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா அந்த இலையை நம்ம உத்து பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன ஓட்டையாக இருக்கும் அது வந்து என்னென்னா இலையடி பகுதி அது வந்து இலையோட பகுதி இது வந்து இலையடி பகுதி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இதில் வந்து வாட்டு வளரிகள் இலையடி செதில்கள் இது எல்லாமே வந்து இதில் காணப்படும்னா இலைகளில் வந்து காணப்படுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இலை வந்து என்ன கலரில் இருக்கும்னா நமக்கு தெரியும் நல்ல க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இந்த பச்சை கலரில் இருக்கிறது மூலமாக இது என்ன செய்யணும்னா ஒளி சேர்க்கை செய்யும் இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறனால தான் அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஏன் வந்து அதில் வந்து பச்சை கலரில் இருக்குன்னா பச்சையம் அப்படின்ற ஒரு நிறமி இருக்கிறனால தான் இலை வந்து என்ன செய்யுதுன்னா பச்சையாக இருக்குது இந்த இலையில் வந்து என்னென்னா நுண்ணிய துகள்கள் வந்து இருக்கும் எதுலனா இலைகளில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இலையோட அமைப்பில் இலையோட பணிகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது ஒவ்வொரு பாகமே ஒவ்வொரு பணி பணியை வந்து செய்யுது இலை வந்து என்ன செய்யும்னா பச்சையும் இருக்கிறனால ஒளி சேர்க்கை வந்து செய்யும் ஒளி சேர்க்கை மூலமாக என்ன செய்யும்னா உணவை வந்து தயாரிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து சுவாசித்தலுக்கு வந்து உதவுது எதுனா இலைகள் இந்த இலை துளைகள் இருக்குதுன்னு சொன்னோம்ல அந்த இலை துளைகள் வழியாக என்ன நடைபெறும்னா நீராவி போக்கு வந்து நடைபெறுது எதுலனா இலைகளில் ஒரு உங்களுக்கு தெரியுமால வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா விக்டோரியா அமேசோனிக்கா அப்படின்ற ஒரு தாவரம் அதாவது விக்டோரியா அமோ அமேசோனிக்கா அப்படின்ற தாவரத்தில் வந்து என்ன ஆகும்னா இதோட இலை வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன ஒரு படகு சைஸுக்கு இருக்குது பெரிய படகு சைஸில் இருக்குது இதோட விட்டமே வந்து எவ்வளோ பெருசு இருக்கும்னா மூணு மீட்டர் விட்டமாக இருக்குமா அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா நாற்பத்தி அஞ்சு
பூவோட அடிப்படையிலன்னு பார்த்தோம்னா எப்படி பிரிக்கலான தாவரத்தை பூக்கும் தாவரங்கள் இன்னொன்று வந்து பூவா தாவரங்கள் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பூக்கும் தாவரத்துக்கு வந்து சூரியகாந்தி இமேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எல்லா பூவுமே பூத்துருக்கு அது வந்து பூக்கும் தாவரத்துக்கு வந்து சூரியகாந்தி ரெண்டாவது வந்து பூவா தாவரத்துக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு வந்து என்னென்னா ரிக்ஸியா இது வந்து என்னென்னா பூக்காது இது வந்து தாவரங்களை வந்து பூக்குற அடிப்படையில் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி விதையோட அடிப்படையில் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்னா திறந்த விதைகள் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா மூடிய விதைகள் அறிவியல் பெயர் வந்து என்னென்னா மூடிய விதைகளுக்கு ஆஞ்சியோ ஸ்பேம் ஆஞ்சியோ ஸ்பேமுக்கு என்னென்னா மூடிய விதைகள் அப்படின்னு பேர் ஜிம்னோ ஸ்பேம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா திறந்த விதைகள் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் ஜிம்முக்கு போகிறவங்க வந்து ஷர்ட்டை கலட்டினா மட்டும்தான் அவங்களோட பாடி வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ ஜிம் திறந்த அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று வந்து எழுதியிடலாம் ஆஞ்சியோ ஸ்பேம்கள்னு ஜிம்னோ ஸ்பேம்கள்லாம் திறந்த விதை தாவரங்கள் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து என்னென்னா மூடிய விதை தாவரம் அதாவது ஆஞ்சியோ ஸ்பேம்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து மா ஏன்னா மாம்பழத்துக்குள்ளே தான் கொட்டை இருக்கும் அது வந்து நம்ம வெளியே வந்து பார்க்க முடியாது சைக்கஸ் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா திறந்த விதை தாவரம் இது வந்து என்னென்னா விதையை வந்து நம்ம வெளியே வந்து பார்க்க முடியும் அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா வாழ்விடங்களின் வகைகள் அதாவது இந்த மாதிரி வாழக்கூடியது இந்த மாதிரி தாவரங்கள் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வாழுது அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த வாழ்விடங்களை வந்து என்னென்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து நில வாழிடம் இன்னொன்று வந்து நீர் வாழிடம் நிலத்தில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குன்னா பாலைவளம் புல்வெளி மற்றும் மலைப்பகுதிகள் இது எல்லாமே வந்து நிலம் சார்ந்தது நீர் சார்ந்தது அப்படின்றது வந்து ஏன்னா கடல் மற்றும் நன்னீர் நன்னீரை வந்து என்னென்னா நாலு வகையாக இருக்குது ஆறு ஏரி குட்டை குளம் அப்படின்னு நாலு வகையாக இருக்குதுன்னா நன்னீர் வாழிடம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாழிடம்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் வாழிடம் பேர்லேயே இருக்குது ஒரு உயிரினம் வந்து உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு அமைப்பு தான் வந்து என்னென்னா வாழிடம் அது வந்து உயிர் வாழ்கிறதுக்கும் இனப்பருக்கும் செய்கிறதுக்கு வந்து அந்த இடம் வந்து தேவைப்படுறதா இருக்குது வாழிடம் அப்படின்றது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் இருக்கணுமா அப்படின்னா இல்லை கடலில் இருந்து அதாவது கடில் கடலோட அடி ஆழத்திலிருந்து அதுக்கப்புறம் மலை உச்சி வரைக்கும் வந்து என்னென்னா தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் வந்து வாழக்கூடிய இடமாக வந்து இருக்குது வாழிடத்தின் வகைகள் வாழிடத்தோட வகைகள் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் என்னென்னா நில வாழிடம் நீர் வாழிடம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நீர் வாழிடம் நீர் வாழிடத்தில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து நன்னீர் இன்னொன்று வந்து கடல் நன்னீர் அப்படின்ற ஃபஸ்ட்டு வந்து நீர் வாழிடம் அப்படின்னா என்னென்னா தாவரங்கள் வந்து நீரில் வந்து மூழ்கி வந்து வாழும் அப்படி அதாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து தாமரை வச்சு சொல்லலாம் தாமரை வந்து எப்படி இருக்கும்னா தண்ணிக்குள்ளே வாழக்கூடிய ஒரு தாவரம் அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா தண்ணிக்கு மேலே வந்து மிதக்கும் அதோட வேர்கள் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சேர்த்துக்குள்ளே புதஞ்சி இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது அந்த வேர்களுக்கு அப்புறம் எப்படி வந்து வந்து தாங்கி நிற்கிதுன்னா அதோட காம்பு இருக்கல தாமரை வந்து இப்படி தண்ணிக்கு மேலே இப்படி இருக்குன்னா அதோட தண்டுகளும் அதோட இலைகள்லையும் வந்து என்னென்னா இலைக்கற்றை அதாவது காற்று வந்து நிரம்பி இருக்கிற மாதிரி அதோட அமைப்பு வந்து இருக்கும் அதனால தான் வந்து தாவர தாமரைகள் வந்து தண்ணியில் வந்து மிதக்குது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீர் வாழிடங்களே வந்து ரெண்டு வகை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நன்னீர் வாழிடம் இன்னொன்று கடல் நீர் வாழிடம் நன்னீர் வாழிடம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து நன்னீர் வாழிடம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஆறு குளம் குட்டை ஏரிகள் இது எல்லாமே வந்து நன்னீர் வாழிடங்கள் நன்னீர் வாழிடங்கள் மொத்தம் நாலு என்னென்னா ஆறு குளம் குட்டை ஏரிகள் இது எல்லாமே நன்னீர் வாழிடங்கள் நன்னீரில் மட்டும்தான் வந்து ஆகாய தாமரை அள்ளி தாமரை இது எல்லாமே வந்து வளரும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா நன் நீரை பற்றி பார்க்குறனால ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து என்னென்னா உலகிலேயே மிக நீ நீளமான நதி அப்படின்றது நயில் நதி இது நமக்கு தெரியும் அது எவ்வளோனா எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்கும்னா அறுபத்தி ஆறு ஐம்பது அறுபத்தி ஆறு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இந்தியாவில் மிக நீளமான நதி அப்படின்றது வந்து கங்கை நதி இதோட கிலோமீட்டர் எவ்வளோனா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அதாவது இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் நீளம் முடியாது எதுனா கங்கை நதி இந்தியாவோட மிக நீளமான நதி உலகின் மிக நீளமான நதி அப்படின்றது வந்து நயல் நதி அது அறுபத்தி ஆறு ஐம்பது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா நீர் தாவரங்கள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் தாமரையில் அதோட வேர் வந்து எப்படி இருக்கணும் வளர்ச்சி வந்து குன்றியதாக காணப்படும் வேரில் வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது இப்படி தாமரை இருக்குன்னா தாமரை வந்து மேலே வந்து தண்ணிக்கு மேலே மிதக்கும் இந்த வேரில் வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரென்த்து இருக்காது அது வந்து தண்டுலையும் இந்த இலையிலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று அறைகள் அதில் வந்து காற்று இருக்கும் காற்று இருக்கிறனால ஈஸியாக வந்து மிதக்குது அப்படின்றத அவங்க இங்கே
கடல் நீரில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் மூலமாக எவ்வளோ சதவீதம் ஒழிச்சிருக்கை நடைபெறுதுன்னா நாற்பது சதவீதம் ஒழிச்சிருக்கை நடைபெறுது பூமியில் எழுபது சதவீதம் கடல் நீர் இருக்குது அந்த கடல் நீர்லேயும் வந்து தாவரங்கள் இருக்குது அந்த தாவரங்கள் மூலமாக நடைபெறும் ஒளிச்சேர்க்கை மூலமாக நாற்பது சதவீதம் ஒளிச்சேர்க்கை வந்து கடல் நீர் கடலில் வாழக்கூடிய தாவரங்கள் மூலமாக நாற்பது சதவீதம் ஒளிச்சேர்க்கை வந்து நடைபெறுது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா கடல் பாசிகள் கடல் புற்கள் நில ஈர தாவரங்கள் புற்கள் மற்றும் தாவர மிதவிகள் இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா எடுத்துக்காட்டு எதுக்குன்னா கடலில் வாழக்கூடிய தாவரங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ரெண்டாவது நில வாழிடம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீர் வாழிடம் பார்த்தோம் அதில் வந்து நன்னீர் இன்னொன்று கடல் நீர் ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா நில வாழிடம் நில வாழிடம் அப்படின்றது வந்து ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் இது வந்து மூன்று வகையாக இருக்குது என்னென்னா காடுகளில் வாழக்கூடியது புல்வெளிகள் மற்றும் பாலைவனங்கள் காடுகள் புல்வெளிகள் பாலை நிலங்கள் இப்போ நம்ம வந்து சொல்லலாம் இப்போ நகரம் மாநகரங்கள் இது எல்லாமே வந்து வாழிடம் தானே அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வாழிடங்கள் இயற்கையாகவே இருந்தது எதுனா மூணே மூணு தான் காடுகள் புல்வெளிகள் மற்றும் பாலைவனங்கள் நம்ம எப்படி நீர் வந்து எழுபது சதவீதம் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி நில வாழிடம் வந்து இருபத்தி எட்டு சதவீதம் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்குது நீருக்கு எழுபது நிலத்துக்கு வந்து இருபத்தி எட்டு சதவீதம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து என்னென்னா ரப்பர் மரம் தேக்கு மரம் வேம்பு இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நில வாழிடத்துக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க நானூற்றி எழுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்து என்னென்னா நிலவாழ் தாவரங்கள் வந்து இருந்திருக்கு அது வந்து என்னென்னா மாஸ்கல் மற்றும் லிவர் ஓட்ஸ் இது ரெண்டு தாவரமே வந்து அதாவது நிலத்தில் வாழக்கூடிய தாவரம் இது ரெண்டுமே வந்து நானூற்றி எழுபது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கு எதுனா மாஸ்கல் லிவர் ஓட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா தென் அமேசான் கார்டு மலைக்காடுகள் எங்கே இருக்குன்னா தென் அமெரிக்காவில் இருக்குது இந்த அமேசான் மலைக்காடுகள் மூலமாகவே வந்து என்னென்னா ஆக்சிஜன் வந்து எவ்வளோ உற்பத்தி ஆகுதுன்னா இந்த உலகத்துக்குள்ள தேவையான பாதியளவு ஆக்சிஜன் வந்து இந்த அமேசான் கார்டுகள் மூலமாகவே வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க எதுலன்னா உங்களுக்கு தெரியுமால ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாலைவன வாழிடம் பாலைவனம்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் இதில் வந்து நீர் வந்து அவ்வளோவா இருக்காது இது எவ்வளோ இருக்கும்னா இதில் வந்து மழை மலையோட அளவே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் எவ்வளோ இருக்குன்னா இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு கீழே தான் இருக்கும் எதுனா மலையோட அளவு இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நீர் வந்து எழுபது சதவீதம் நிலம் வந்து இருபத்தெட்டு சதவீதம் அதே மாதிரி பாலைவனம் வந்து இந்த பூமியில் எவ்வளோ சதவீதம் இருக்குன்னா இருபது சதவீதம் வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா பாலைவனத்தில் நீர் வந்து கம்மியாக இருந்தாலும் அங்கேயும் வந்து தாவரங்கள் வந்து வாழக்கூடியதாக இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடிய தாவரங்களோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அதிகமாக இருக்கும் நீரில் இருக்கக்கூடியதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்ல இதே பாலைவனத்தில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களோட வேர்கள் வந்து என்னென்னா ரொம்ப தூரம் உள்ள வரைக்கும் போகக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த தாவரங்களோட வேர்கள் வந்து நீரை தேடி அதிக தூரம் போகக்கூடியதாக இருக்கனால ரொம்ப வந்து அதிக நீளமுடையதாக வந்து இருக்கும் இந்த தாவரங்கள் வந்து எ எப்படி வந்து நீரையும் கனிம சத்துக்களையும் வந்து சேமித்து வைக்கணும் அதோட தண்டுலேயே வந்து என்னென்னா சேமித்து வச்சுக்கிறோம் எது எதுனா தாவரங்களோட நீ நீரையும் கனிம உப்புக்களையும் வந்து என்னென்னா இலையில் தான் சேமித்து வைக்கும் அந்த இலை வந்து எப்படி இருக்குன்னா தடிமனாக இருக்கும் தண்டில் இல்லை தடி தடிமனாக இருக்கும் எதுனா இலைகள் தண்டு மாதிரியே தடிமனாக இருக்கும் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து என்ன சொல்லலாம் கள்ளி தாவரங்கள் இதை நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த செடியை வந்து எப்படி இருக்கும்னா அப்படி கட்டையாக இருக்கும் அதில் வந்து முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் இதில் வந்து என்னென்னா இது இந்த இதுக்குள்ளே தான் வந்து தண்ணியையும் உப்பை வந்து சே சேமித்து வைக்குது அந்த இந்த முட்கள் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து இலைகள் அந்த இலைகள் வந்து என்னென்னா அந்த வெப்பத்துக்காக அந்த தட்ப வெப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட இலைகள் வந்து முட்களாக வந்து இருக்குது அது மூலமாக தான் அது வந்து ஒளிச்சேர்க்கை செஞ்சு நீரை வந்து சேமித்து வைக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் வேர்கள் வந்து என்னென்னா நீரை தேடி தேடி நல் போகிறனால நீளமாகவும் நன்கு வளர்ச்சி அடைந்ததாகவும் இருக்கும் எங்கன்னா பாலைவனத்தில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களோட வேர்கள் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து என்னென்னா சப்பாத்தி கல்லி அகே அப்புறம் சோற்று கல் கற்றாலை பிரயோஃபிலம் இது எல்லாமே வந்து பாலை நில தாவரங்களுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு இதில் வந்து பாலைவனங்கள் வந்து நாலு வகையாக இருக்குது என்னென்னா வெப்ப வறட்சி பாலைவனங்கள் மிதவெப்ப பாலைவனங்கள் கடல் சார்ந்த பாலைவனங்கள் குளிர் பாலை பாலைவனங்கள் அப்படின்னு வந்து பாலைவனங்களை வந்து நாலு வகையாக வந்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியுமால என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பாலைவனம் அது என்னென்னா தார் பாலைவனம் இது வந்து என்னென்னா மணல் குன்றுகளால் இருக்கும் இந்த பாலைவனம் இது வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாலைவனம் என்னென்னு கேட்டால் தார் பாலைவனம் இங்கே வந்து மணல் குன்றுகள் வந்து இருக்கும் இது வந்து இந்தியாவோட துண
புல்வெளி அப்படின்றது வந்து அந்த புல் அதாவது புற்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் வந்து என்னென்னா புல்வெளி பாலைவனம் இதில் வந்து என்னென்னா சின்ன புல்லிலிருந்து பெரிய புல் வரைக்கும் அதில் வந்து வளரும் பெரியதுன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மூங்கில் சின்ன புல்லிலிருந்து பெரிய புட்கள் வந்து வாழக்கூடிய இடமா வந்து இருக்கு எதுனா புல்வெளிகள் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளும் வந்து என்னன்னா புல்கள் புல்வெளிகள் தேர்ட் ஒன்று வந்து என்னன்னா காடுகள் காடுகள் வந்து என்னன்னா நமக்கு தெரியும் மிக பெரிய ப நிலப்பரப்பா இருக்கும் இது வந்து அதிகமான மரங்களை வந்து இருக்கும் இதை தான் வந்து நம்ம காடு அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் இந்த காடுகளை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம்னா வெப்பமண்டல காடுகள் குளிர் பிரதேச காடுகள் மற்றும் மலை காடுகள் அப்படின்னு வந்து இதை வந்து வகைப்படுத்தலாம் இங்கே வந்து காடுகளில் வந்து எவ்வளோ அளவு மழை இருக்கும்னா இருபத்தஞ்சு முதல் இரநூறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் மழை அளவு இருக்கும் பாலைவனங்களில் இருபத்தஞ்சுக்கு கீழே காடுகளில் வந்து இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருபத்தஞ்சிலேருந்து இரநூறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குன்னா மழை வந்து இருக்கும் எங்கன்னா காடுகளில் அக்டோபர் மாதம் முதல் திங்கட்கிழமை வந்து என்ன நாளாக வந்து நம்ம அனுசரிச்சுட்டு வர்றோம்னா உலக வாழிட நாளாக வந்து நம்ம அனுசரிச்சுட்டு வர்றோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தாவரங்களின் தகவமைப்புகளும் மாற்றுருக்களும் தகவமைப்பு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா அது வந்து எந் அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை வந்து வச்சுக்கிட்டு வாழ்கிறது அதை தான் வந்து தகவல் அமைப்பு அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாலைவனத்தில் வாழக்கூடிய தாவரங்கள் வந்து அதுக்கேற்ற அமைப்பை வந்து பெற்றிருக்கும் இதே தண்ணிக்குள்ளே வாழ்கிறது வந்து அதுக்கேற்ற தகவல் அமைப்பு வந்து பெற்றிருக்கும் அதை தான் வந்து தகவல் அமைப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தங்களோட அமைப்பே வந்து மாற்றிக்கிறது அதை தான் தகவல் அமைப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பாலைவன தாவரம் நிலத்தாவரங்களாம் அந்த தகவல் அமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி இருக்கும்னு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பற்று கம்பி மற்றும் பின்னு கொடி இதை பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் பற்று கம்பி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா பத் அதை வந்து பற்று ஒரு ஒரு ஆதாரத்தை வந்து வச்சுக்கிட்டு அது மேலே வளரக்கூடிய அது ஏறி வளரக்கூடிய ஒரு இதை தான் வந்து என்னென்னா பற்று கம்பி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன பட்டாணி பாகற்காய் இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா இதோட தண்டு வந்து ரொம்ப மெலிஞ்சு காணப்படக்கூடியதா இருக்கும் இதை தான் வந்து என்னன்னா பற்று கம்பி போல இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இந்த பற்று கம்பி தாவரம் வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒரு ஆதாரத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு ஆஹ் அது அது மேல வந்து வளரக்கூடியதா இருக்கும் நம்ம ரெண்டு பார்த்தோம் பற்று கம்பிக்கு என்னன்னா இனிப்பு பட்டாணி இன்னொன்னு வந்து பாகற்காய் இனிப்பு பட்டாணியில வந்து எப்படி இருக்கும்னா அந்த சிற்று இலைகள் தான் வந்து பற்று கம்பிகளா வந்து மாறி இருக்கும் பாகற்காயில் வந்து கோணம் மொட்டு வந்து பற்று கம்பியாக வந்து மாறி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இனிப்பு பட்டாணி பட்டாணி எப்படி இருக்குன்னா சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அப்போ சிற்றிலைகள் சின்னது சிற்றிலைகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாகற்காய் பாகற்காய் வந்து கசப்பாக இருக்கிறனால நம்ம என்ன செய்வோம் சாப்பிட மட்டும் கோச்சுக்கோ அந்த கோணம் மொட்டு கோபம் அப்படின்னு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாகற்காய் கோணம் மொட்டு வந்து பற்று கம்பியாக வந்து மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கும் இனிப்பு பட்டாணியில் வந்து சிற்றிலைகள் வந்து பற்று கம்பிகளை வந்து மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கும் பற்று கம்பி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இது வந்து மெல்லிய தண்டாக இருக்கிறனால ஒரு ஆதாரத்தை எடுத்துக்கிட்டு அது மேலே வந்து வளர்றதுக்குரிய ஒரு தாவரங்களை தான் வந்து என்னென்னா பட் பற்று கம்பி தாவரம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா பின்னுக்கொடி பின்னுக்கொடி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இதுவும் நீண்ட மெலிந்த வளையும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் அது ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் மெலிஞ்ச வளையும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் இதால் வந்து என்னென்னா நீண்டமாக இருக்கிறனாலையும் ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கிறனாலையும் நேராக வந்து நிற்கக்கூடிய தன்மை வந்து அதுக்கு இருக்காது அதனால் இது என்ன செய்யும்னா ஒரு ஆறாத அதாவது ஆதாரத்தை வந்து பற்றி கொண்டு இது வந்து வாழக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் இதெல்லாம் பின்னுக்கொடி எடுத்துக்காட்டு வந்து என்னென்னா சங்குப்பூ மல்லிகை இது எல் இது ரெண்டும் வந்து ச பின்னுக்கொடிக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு வளரும் பருவநிலையில் அதிவேகமாக வளரக்கூடிய தாவரம் எதுனா மூங்கில் மூங்கில் தான் வந்து என்னென்னா அதிவேகமாக வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம் வளர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும் ஆனால் வளர ஆரம்பிச்சுனா சட சட நீளமாக வந்து வளரும் வளரும் பருவநிலையில் அதிக வேகமாக வந்து வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம்னா மூங்கில் அடுத்து வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முட்கள் முட்கள் வந்து இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பாலை பாலைவின் வனத்தில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களோட இலைகள் வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட இலைகள் வந்து முட்களாக வந்து மாற்றி வச்சுருக்கும் இந்த இந்த இலைகள் வந்து எப்படி இருக்குன்னா முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ கூறிய முட்களாக இருக்கும் அல்லது சின்ன முட்களாக கூட இருக்கும் அதாவது ஒன்று ஃபுல்லாக மாறி இருக்கும் முள்ளாக அல்லது கொஞ்சம் முள்ளாக இருக்கும் இல்லாட்டி சின்ன சின்ன முள்ளாக இருக்கும் இந்த முட்கள் மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா இதோட பாதுகாப்புக்கு வந்து அந்த முட்களை வந்து அந்த தாவரங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்குது எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அக்கேவ் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது வந்து இந்த அக்கேவ் அப்படின்றது
அடுத்து வந்து என்னென்னா காகிதப்பூ காகிதப்பூவோட அறிவியற் பெயர் வந்து என்னென்னா போகன் வில்லியா காகிதப்பூவோட அறிவியல் பெயர் வந்து போகன் வில்லியா ரயில் கற்றாலைக்கு வந்து அக்கேவ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஓரலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஆணிவேர் ஆணிவேர் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இதுதான் வந்து முதல்நிலை வேர் இது வந்து என்னென்னா கீழ் நோக்கி வளரக்கூடியதாக இருக்கும் இது வந்து என்னென்னா இந்த ஆணிவேர் இருக்குன்னா அதை சுற்றி வந்து கிளைவேர்களை வந்து உருவாக்கும் ஆணிவேருக்கு அப்புறம் என்னென்னா சல்லிவேர் சல்லிவேர் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இது வந்து கொத்தாக இருக்கும் அந்த கொத்தாக இருக்கக்கூடிய எல்லா வேர்களுமே வந்து சம அளவுடையதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வாழிடம் வாழிடம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒரு உயிரினம் வந்து வாழக்கூடிய ஒரு இடம்தான் என்னென்னா வாழிடம் அதுக்கப்புறம் வந்து வாழிடத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து நீர் வாழிடம் இது வந்து நீரை வந்து வாழ்விடமாக கொண்ட தாவரங்களை தான் வந்து நீர் வாழிட தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்ட் வந்து என்னென்னா நில வாழிடம் நிலத்தை வந்து வாழிடமாக கொண்டு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நில வாழிடம் அந்த அமைப்புக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா தகவல் அமைப்பு தகவல் அமைப்பு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு உயிரினை வந்து உயிர் வாழ்கிறதுக்கு அதோட அமைப்புலையும் பண்புலையும் வந்து என்னென்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றங்கள் வந்து பெற்றிருக்கும் அதை தான் வந்து தகவல் அமைப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா மாற்றுருக்கள் ஒரு எந்த இந்த சுற்றுப்புறத்தில் ஏற்படக்கூடிய இந்த காரணிகள் அதனால் வந்து உயிரினங்கள் ஏதாவது மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதை தான் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாற்றத்தினால ஏற்படக்கூடிய அந்த உறுப்புகளை மாற்றம் அடைந்த உறுப்புகள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா பற்று கம்பி பற்று கம்பி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா மெலிந்த தண்டோட மாற்றுறு இதை தான் வந்து பற்று கம்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா பின்னுக்கொடி பின்னுக்கொடி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஏதாவது ஒரு ஆதாரத்தை பற்றி அதில் வந்து வளரக்கூடிய ஒரு செடியை தான் வந்து என்னென்னா பின்னுக்கொடி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து முட்கள் இது வந்து என்னென்னா கூர்மையானதாக இருக்கும் இது வந்து தண்டோட மாற்று பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் த இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா இலைகளாக இலைகளில் இருக்கும் இலையோட நுனி பகுதியில் இருக்கும் தண்டுகளில் வந்து இந்த முட்கள் வந்து காணப்படும் முட்கள் மூலமாக வந்து தாவரங்கள் வந்து தங்களை வந்து பாதுகாத்துக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா தாவரங்களில் வந்து அந்த வேர் தொகுப்பு வேர் தொகுப்பு தண்டு தொகுப்பு அப்படின்னு வந்து தாவரத்தோட பாகத்தை வந்து ரெண்டாவது பிரிக்கலாம் மேலே கீழே நிலத்துக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து தண்டு தொகுப்பு கீழே இருக்கிறது வந்து என்னென்னா வேர் தொகுப்பு இது எதில் இருக்கும்னா பூக்கும் தாவரங்களில் வந்து காணப்படும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா வேர் வந்து என்ன செய்யும்னா தாவரத்தை வந்து மண்ணில் நிலைநிறுத்துறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் நீரையும் கனிம உப்புகளை வந்து உறிஞ்சி தண்டுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய பகுதியை வந்து செய்யுது தண்டு வந்து என்னென்னா மைய அச்சா வந்து இருக்கும் மேல் நோக்கி வளரும் வேர் வந்து கீழ் நோக்கி வளரும் தண்டு வந்து மேல் நோக்கி வளரும் இந்த தண்டில் வந்து என்னென்ன இருக்கும்னா கணு கனிமிடை பகுதி இலை மொட்டு பூது எல்லாமே வந்து தண்டில் வந்து காணப்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இலைகளின் மூன்று முக்கிய பணிகள் இலை வந்து என்னென்ன பணிகளை செய்துன்னா ஒன்று ஒளி சேர்க்கை ரெண்டாவது சுவாசம் மூணாவது வந்து நீராவி போக்கு இப்படின்னு வந்து இலைகள் வந்து மூன்று முக்கிய பணிகளை வந்து செய்யுது அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா தாவரங்கள் வாழும் சுற்றுப்புறம் அதன் வாழிடம் ஆகும் இதில் வந்து என்னென்னா இரண்டு வகையான வாழ்விடங்கள் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து நீர் இன்னொன்று வந்து நிலம் தாவரங்கள் வந்து நீரில் வந்துச்சுன்னா அந்த நீர் வாழ் வாழ்வன தாவரங்கள் நிலத்தில் வாழ்ந்துச்சுன்னா நீர் நிலத்தில் வாழக்கூடிய தாவரங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா தகவல் அமைப்பு தகவல் அமைப்பில் வந்து என்னென்னா ஒரு தாவரம் வந்து அந்த வாழிடத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னையே மாற்றிக்கிச்சுன்னா அதுதான் வந்து என்னென்னா தகவல் அமைப்பு அதை வந்து என்னென்னா சிறப்பு அம்சங்கள்னு கூட சொல்லலாம் பற்று கம்பி அப்படின்றது மெலிந்த தண்டுடைய தாவரங்களை வந்து பற்றுவதற்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு உறுப்பு பின்னுக்கொடி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இதுவும் வந்து மெலிந்த தண்டாக தான் இருக்கும் இது வந்து என்னென்னா தாவரங்கள் வந்து நேராக வந்து நிற்க முடியாது அதனால் வந்து ஒரு ஆதாரத்தை பற்றி வாழக்கூடியதாக வந்து இருக்கும் இதான் வந்து பின்னுக்கொடி இதான் வந்து சிக்ஸ்த்து நியூ புக்கில் ஃபஸ்ட் டைமில் வந்து ஃபோர்த் யூனிட் தேங்க்யூ